सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन বুঝলে গোপাল আমার বয়স যে দিন দিন বেড়েই চলেছে কিন্তু দেখো এই বয়সেও আমি কেমন তরুণ তাই না ঠিক বলেছেন মহারাজ আমার বাবাও অনেকটা আপনার মতোই ছিলেন দেখলে বোঝাই যেত না যে তারা তো বয়স হয়েছে অমনি বাবার উদাহরণ টানো হচ্ছে হ্যাঁ তা তোমার বাবার বয়স কত শুনি ওই আমার যত বয়স সে কি উনি আর তোমার বাবা এক বয়সে নাকি আগে একদম ঠিক ধরেছেন মহারাজ মিথ্যে কথা আহা পিতা পুত্রের বয়স কখনো ওই এক হতে পারে পারে না পারে না কেন 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 হতে পারে না শুনি আরে আমি জন্মানোর পরেই তো আমার বাবা বাবা হলেন আর হিসেব করে দেখুন তো গোপাল তো ঠিকই বলেছি এটা তো আগে ভেবে দেখিনি আমি ওরে বাবা রে মরে গেলাম মরে গেলাম চোখ চলে গেল চোখ চলে গেল কি হলো তোমার মন্ত্রী চোখে চোখে ধুলো বালি এসে পড়েছে মনে হয় মহারাজ ওরে বাবা রে শেষে কি না মন্ত্রীর চোখে ধুলো এই দিনে দুপুরে কে দিল শুনি আমাদের মন্ত্রী মশাইয়ের চোখে ধুলো আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে আর এদিকে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিন মন্ত্রী মশাই ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে আহা আরে চোটে যাচ্ছ কেন মন্ত্রী চোটবো না কেন মহারাজ যদি আমি অন্ধ হয়ে যেতাম তখন কি হতো চোখে ধুলো ঢুকলে কেউ অন্ধ হয়ে যায় জীবনেই প্রথম শুনলাম জানেন মহারাজ ছোটবেলা থেকেই আমার চোখে একটা সমস্যা আছে আমি দূরের জিনিস একদম স্পষ্ট দেখতে পাই না সব ঝাপসা দেখি কিন্তু আমার কাছে অত পয়সাও নেই যে চোখের চিকিৎসা করাবো তাই ভাবছিলাম যদি আপনি কিছু মুদ্রা আমাকে দেন ধুলো যখন চোখে এসে পড়েছে তখন তো আর এমনি এমনি ঝেড়ে ফেললে হয় না যদি এই সুযোগে মহারাজের কাছ থেকে কিছু খিঁচে নেওয়া যায় ও মন্ত্রী আবার মহারাজের ঘাড় ভেঙে মুদ্রা নেওয়ার ধান্দা করছে দাঁড়া এবার দেখাচ্ছি মজা বেশ 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 এই নাও মুদ্রা চোখের চিকিৎসাটা উড়িয়ে নাও মন্ত্রী যতই হোক চোখ কিন্তু সবার আগে দাঁড়ান মহারাজ মুদ্রার প্রয়োজন নেই এই সমস্যার সমাধান আমার কাছে আছে মহারাজ গোপালটা দেখছি জোঁকের মতন আমার পিছনে পড়ে আছে এই যে মন্ত্রী মশাই বাড়ি গিয়ে গিন্নিকে বলবেন গরম ঘি বানিয়ে রাখতে আচ্ছা ওই গরম ঘি চোখে দিলে বুঝি ওই দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না না চোখে নয় পায়ে দিলে কি এরকম ভাবে চোখের চিকিৎসা হয় কই কই আগে শুনিনি তো আগে একদম ঠিক শুনেছেন তুমি আবার আমার সাথে মজা করছো গোপাল একদম না গিন্নিকে বলবেন দুই পায়ে ভালো করে গরম ঘি মালিশ করে দিতে তাতে আপনার দৌড়নোর ক্ষমতা বেড়ে যাবে যখন দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাবেন না তখন দৌড়ে গিয়ে কাছ থেকে দেখে আসবেন সমস্যা মিটে গেল ধন্য গোপাল ধন্য তুমি গোপালের জন্য আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল কোথায় ভাবলাম মহারাজের কাছ থেকে চোখের চিকিৎসার নাম করে মোটা অঙ্কের মুদ্রা পকেটে ঢোকাবো চত্বসব বলে কি না দৌড়ে গিয়ে কাজ থেকে দেখে আসতে দাঁড়াও গোপাল এবার আমি তোমার টাকে গরম ঘি মালিশ করব ধুলোর আস্তরণ জমে গেছে 
ठीक बोले रानी एन देखी और मुखो खुले रखा जाए ना बोला चाहे ना शेष पर्त हो दाते ही धुलो जमे गल देखो महाराज संगे संगे आलो जमे गोरे আমার সাধে রাজপ্রাসাদটা একদম ধুলো চাদরে ঢেকে গেছে ও এইভাবে বসবাস করা যায় নাকি দূর 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 এ তো মহা জ্বালা এখানে আবার মাকসার জাল এলো কোথা থেকে सब धुलो झेड़े दीते अवश्य कि दरकार एकदम नय महाराज झाड़ा मंत्री मशाइर जन्मगत प्रतिभा झूलर साथे साथ सब मुद्राओ झेड़े देवे मंत्री मशाई सभा <laughs> महाराज <laughs> राजप्रसादुक्त कर उपाय खुजे बार करते मात्र तीन दिन तीन सम्भव ठीक जमे तुड़ी मार मतन सोजा क्ज महाराज देखो गोपाल तुड़ी मारते गुलो ना गोपाल के धुल मिसिए देव देखा मजा सबाश कृष्णचंद्र सबाश पुरस्कार लोभ देखिए उपाय खुजे पवार बुद्धि खेले गोपाल ठीक पुरस्कार लोभे 
একটা একটা উপায় খুঁজে বার করবেই করবে মহারাজ ভাবছেন পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে ধুলোর হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে মহারাজের মতলবটা যে আমি বুঝতে পেরেছি সেটা আবার মহারাজ বুঝতে পারেননি গোপালকে কি এত সহজে বোকা বানানো যায় মহারাজকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার পরিকল্পনার কথা আর কেউ না পারুক গোপাল ঠিক বুঝতে পেরেছে এমন বুদ্ধি দেব যাতে ওই একশো মোহর পাওয়া যায় আর এদিকে মহারাজ কেউ জানিয়ে দেওয়া যায় পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে গোপালের মাথা থেকে বুদ্ধি বার করা যায় না মহারাজ 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 ধুলোর ধুলোর হাত থেকে বাঁচার উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি মহারাজ বলো কি আর আপনাকে ধুলো নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না রাজপ্রাসাদের কোনে কোনে জমে থাকা ধুলো এবার গায়েব হয়ে যাবে কই 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 এবার দেখাও দেখি তোমার জাদু তবে এই দেখুন দেখলেন তো মহারাজ দেখলেন তো সত্যি তোমার বুদ্ধি কাজ দিয়েছে রাজ্য বুদ্ধি মহারাজ মহারাজ অনেক ভেবে আমি এই ধুলোর থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে পেয়েছি এই এই দেখুন কি এটা রং মহারাজ রং সে কি রং দিয়ে ধুলো আটকাবে এটা ধুলোর রঙের রং হ্যাঁ এই রং রাজপ্রাসাদের সব দেওয়ালে আর ওই কোনে 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 করে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে হ্যাঁ তারপর তারপর ধুলো জমলেও কেউ বুঝতে পারবে না হ্যাঁ বলুন তো মহারাজ কেমন লাগলো আমার বুদ্ধি হম বুদ্ধিটা তো ভালো কিন্তু কাজে দেবে কি আহা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি মহারাজ তোমার মাথায় বুদ্ধির বদলে ধুলো জমা আছে মহারাজ আমার মাথায় থাক তোমাদের আর মাথা কাটাতে হবে না অনেক হয়েছে আমি এবার ব্যাপারটা দেখছি তাহলে আপনি কি করতে বলেন মহারাজ কি কথা বেরিয়ে গেল গোপাল কোথায় গোপাল নিশ্চয়ই কোন একটা উপায় খুঁজে বের করেছে গোপাল কার দরকার নেই গোপালের আগেই আমি রাজপ্রাসাদ ধুলো মুক্ত করার উপায় খুঁজে বার করেছি মহারাজ আজকের পর থেকে রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটা কোন চকচক করবে সেখানে ধুলোর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না সাবাস মন্ত্রী সাবাস আমি জানতাম তুমি পারবে ওই একশো মোহর 
এবার আমার হবে মন্ত্রী মশাই কি উপায় খুঁজে পেলেন শুনি বলছি বলছি এত তারা কিসে বলি আজ কি রাজসভায় যাওয়ার রাস্তা ভুলে গেলে নাকি হ্যাঁ गोपाल दादा सब एस मंत्री समस्त राजप्रसादा मुड़े देव जत धूलो जमे सब कपड़े ऊपर जमे कपड़ धरे फेले दिल्ली सब धूलो हवा तेम करते महाराज एम लगल बुद्धि असाधारण गोपाल के टेक्का दिए बड़िए गा गोपाल घी मालिश करब तुम्हारी महाराज बाड़ी शुए तुम्हारी मरार मतन सोजा क्या कई एबार तुम एक उपाय बोल देखी राजमिस्त्री गोपाल देख ना शुद्ध राजप्रसादेक्षाण गोपाल हर जाहर शेष पर्त पुरस्कार लोभ देखिए गोपाल उपाय बेर पे पे गोपाल 
আগে আমি ঘরের সব কোণগুলো বুঝিয়ে ঘরটা একদম গোল করে দিয়েছি মহারাজ এখন আর এই ঘরে কোনো কোন নেই তাই কোনে কোনে ধুলো জমার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না কি কেমন লাগলো আমার বুদ্ধি মুস্করা করা হচ্ছে আমি তোমাকে কিন্তু শুলে চড়াবো গোপাল আগে সেটা তো কথা ছিল না মহারাজ উপরন্তু আমার একশো মোহর পাওয়ার কথা দেখলেন তো মহারাজ বলেছিলাম না গোপাল হেরে যাবে আগে হেরে আমি মোটেই যাইনি মন্ত্রী মশাই একটু যদি মনে করার চেষ্টা করেন তাহলে মনে করে দেখুন মহারাজ আপনি বলেছিলেন তিন দিনের মধ্যে এমন একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে যাতে আর কোনো দিন রাজপ্রাসাদের কোনে কোনে ধুলো না জমে মাত্র তিন দিন মাত্র তিন দিনের মধ্যে এমন একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে তোমাদের যাতে আর কোনো দিন রাজপ্রাসাদের কোনে কোনে ধুলো না জমে এ তো তুড়ি মারার মতন সোজা কাজ মহারাজ এবার মনে পড়েছে মহারাজ আমার মনে পড়েছে আমারও মনে পড়েছে আমারও মনে পড়েছে গোপাল তুমি আমাকে আচ্ছা খেল দেখালে বটি আরে আমি ভেবেছিলাম আমার পরিকল্পনার কথা তুমি বুঝতেই পারবে না কিন্তু তোমার সাথে যে আমি পেরে উঠব না সেটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যাক এবার পুরস্কার নিশ্চিত আমিও আমার কথা রাখবো গোপাল এই নাও তোমার পুরস্কার ধন্যবাদ মহারাজ আমার আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে গোপাল তুমি আমার চোখে ধুলো দিয়ে আমার কাছ থেকে একশো মোহর আদায় করে নিলে কিন্তু আমি কিছুই করতে পারলাম না সত্যি গোপাল তোমার জবাব নেই আবিষ্কার করলেন যন্ত্রচালিত সিংহাসন নাকি যন্ত্রচালিত সিন্ধু দুটোর একটাও নয় এবারে আমার আবিষ্কারের নাম সময় যন্ত্র ভবিষ্যতে যেতে পারবে হ্যাঁ ভবিষ্যতে থাকতে পারবে আবার চাইলে বর্তমানে ফিরেও আসতে পারবে খুব সোজা আর বলো না গোপাল সময়যন্ত্র বানানোর ঠেলায় আমার যে রাতের ঘুম উড়ে গেছে ঠিকই বলেছেন আপনি ঘুম কম হলে কোনো কাজে ঠিক মতন হতে চায় না আজ বড্ড সকাল সকাল ঘুমটা ভেঙে গেছে বুঝলেন আজি আজ রাত সভা থেকে ডুব মেরে ভাত খেয়ে দুপুরে পেট উল্টে একটা লম্বা ঘুম দেব আমি চলি আমাকে আবার বাজারে যেতে হবে আজ খাজনা জমা দেওয়ার দিন রাজ্যের সব প্রজারা আজই মহারাজের কাছে তাদের জমে থাকা খাজনা জমা করতে আসবে হাসছেন কেন মন্ত্রী মশাই বছরের এই সময়টাই তো আমার কাছে সব থেকে প্রিয় সময় প্রজাদের খাজনা কিছুটা যাবে রাজকোষে আর বাকিটা যে আমার পকেটে খুশির চোটে আমার হাসি কান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে বুঝেছি প্রজারা আপনার পকেটে এসে খাজনা দিয়ে যাবে মন্ত্রী মশাই না তা কেন দেবে পকেটে ঢুকিয়ে নিতে হবে এর জন্যে তোদেরও সাহায্য লাগবে 
কাজটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে হবে মহারাজ যদি একবার জানতে পারেন প্রজাদের খাজনা রাজকোষের বদলে আমার পকেটে এসে জমা হচ্ছে তাহলে মহারাজ আমাকে শুলে চড়াতেও পারেন महाराज महाराज तो तुम्हारे संगे देखा करा महाराज संगे देखा करते नजना जमा दीते जा रेखे <laughs> दाओ <laughs> আজ রাতে মন্ত্রী মশাই নিজে গিয়ে তোমাদের বাড়ি থেকে খাজনা টুকুস করে নিয়ে আসবেন না আবার দাঁড়িয়ে থেকো না যাও 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 চলে যাও চলে যাও ফুর্তি করো যেমন যেমন বলেছি ঠিক তেমন তেমন বলেছিস তো আপনি আপনি ঠিক যা যা বলেছেন আমরা ঠিক তাই বলেছি আমরা কয়েকজন প্রজাকে খাজনা নিয়ে রাজপ্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে দিয়েছি আর কয়েকজনকে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি যাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি তাদের বলেছি আজ রাতে মন্ত্রী মশাই নিজে গিয়ে সবার বাড়ি থেকে খাজনা নিয়ে আসবেন এইভাবে কিছু খাজনা রাজকোষে জমা পড়েছে আর বাকিটা ঢুকবে এবার আমার পকেটে महाराज गोपाल गोपाल सबकिछर मध्य गोलमाल गंध पाए आज एक कैम मंत्री मशाई फस कर उठल जान क्यों तरह लेजे पा दिए दिए निश्चय गोलमाल पाकि मंत्री 
आगामीकाल मध्य जदि सबाई हजना ना दे भविष्य अंधकार कार हाथ आम देखते चाहिए बड़ा भविष्य देखने वाला गोपाल तुम्हें संगे हाथ मिलाले ना कि सुन विज्ञानी ना कि आजकल समय सहाज्य ना कि भविष्य देखा जाए बोल की राज्योतिषी ए तुम ठीक सुने तो आगे राज्योतिषी एकदम ठीक सुने महाराज सुने विज्ञानी रत दिन जेगे समय जंत्र बना समय जंत्र भविष्य सठिक समय सठिक बुद्धि एबार दूधे कत जल मशान आर कूधे जल मिसिए परीक्षा कर गोपाल थे असम्भव नज्ञानी सबाई के बोलें समय जंत्र बनान क्या सम्पूर्ण महाराज बनानों उठे पड़े लेगे बनाते सक्षम हो चाहले बर्तमान फिर आसते चाहार हाथ दिए जंत्र उद्बोधन हम देखी मेघ ना चाहते ही जल है तरह महाराज किसुदी बर्तमान बापू हटात डाक क्यों महाराज अपना के जरूरी तलब कर अच्छा ठीक है ठीक है तुम जाओ महाराज के बोलो आसने 
দেখি মহারাজ আবার কি জরুরি তলব পাঠিয়েছেন তাহলে ওই কথাই রইল আমি সময়যন্ত্রে চেপে ভবিষ্যৎ দেখে আসি ততদিন তুমি কৃষ্ণনগরের রাজ্যভার সামলাও কেমন যথা আজ্ঞা মহারাজ শোনো 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 মহারাজের হুকুম যে সকল প্রজারা তাদের বকেয়া খাজনা আজকের মধ্যে মিটিয়ে দিতে না পারবে তাদের মহারাজ এই রাজ্য ছাড়া করবেন শোনো 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 लाल दरजार ओ पे भविष्य दरजार ओ पे नय महाराज दरजा दिए ढुके कि हेटे हार एक नील रंग दरजा देखते पाटा खुलने भविष्य अपन सामने एके बारे सामने आर बर्तमान फिर आसार क्षेत्र ठीक उल्टो नील दरजा दिए ढुके लाल दरजा दिए बहरे बड़िए आसले ही हलो खूब सजा यार बुझे तब দরজা যদি না থাকে তবে তখন মহারাজ কি করে ফিরবেন বর্তমানে দেরি হয়ে গেল চলুন 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 মহারাজ আর দেরি করা ঠিক হবে না সে কি গোপালও যাবে নাকি আমার সাথে আগে হ্যাঁ মহারাজ আমি সময় যন্ত্র করে পরের বছরের শীতকালে যাব আসলে আমার গিন্নি সকাল থেকে ফুলকপি খাবে বলে বায়না ধরেছে এবার আপনি বলুন এই গরমের মধ্যে ফুলকপি কোথায় পাই এক ঢিলে দুই পাখি হ্যাঁ মহারাজের সঙ্গে গোপাল মহারাজ আপনি বরং গোপালকে সঙ্গে করেই নিয়ে যান বলা যায় না ভবিষ্যতে যদি কোনো বিপদ হয় বেশ তবে চলো আমার সঙ্গে ক্ষমা করবেন মহারাজ সত্যিটা দেখানোর জন্য যে একটু নাটক আমাকে করতেই হলো উঠুন উঠুন মহারাজ দেখুন দেখুন আমরা ভবিষ্যতে পৌঁছে গেছি সত্যি তো বিজ্ঞানী যেমন বলেছিল ঠিক তেমনই দেখতে নীল দরজা কিন্তু গোপাল আমরা কত বছর পরে এসে যে কিছু বলতে পারবে আমার মনে হয় আমরা কমপক্ষে দশ বছর পরের সময় চলে এসেছি মহারাজ দেখুন আপনার গাল ভর্তি দাড়ি মাথা ভর্তি চুল সত্যি তো কি তোমারও তো তাই মহারাজকে কিছুতেই বুঝতে দিলে চলবে না যে আমরা বর্তমানেই আছি কৃষ্ণনগর রাজ্যকে বাঁচাতে গেলে এটা যে আমাকে করতেই হবে গোপাল এ কি আশ্চর্য এত বছর পরেও রাজ্যের সামান্যতম উন্নতি হয়নি সব জিকে সেই আছে হ্যাঁ মহারাজ তাই তো দেখছি 
এখন কৃষ্ণনগরের রাজা কে হয়েছে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে যে গোপাল সে কি আমার মতোই প্রজাদের সুখ দুঃখের কথা ভাবে তোমরা কি নিয়ে আলোচনা করছো বলতো আর বলো না ভাই ওই আমাদের নতুন রাজা আমাদের থেকে অগ্রিম খাজনা দাবি করেছেন খাজনা না দিতে পারলে ওই রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকিও দিচ্ছেন এখন আমরা কোথায় যাই বলতো ভাই সে কি কে রাজ্যে নতুন রাজা একবার তার মুখটা দেখতে হচ্ছে তো রাজা হওয়ার যে এত সুখ তা আগে জানতাম না মন্ত্রী মশাই এবার আমাকে ছুটি দিন কি বললে মন্ত্রী মশাই আমি এখন তোমাদের রাজা মশাই ভুল হয়ে গেছে ক্ষমা করে দিন আমি কাউকে ক্ষমা করি না क्षमा कर राजा मशाई ओ बेटा मंत्री राजा आशे पशे रानी के तो देखते अपनार महान बुद्धि कथा सुनल सवार मुखे কিভাবে আপনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপাল ভাঁড়কে রাজ্য ছাড়া করেছেন আসলে আমরা এসেছি আপনার জীবন নিয়ে একটা বই রচনা করতে আপনি যদি আমাদের আপনার রাজা হওয়ার ঘটনাটা একটু খুলে বলেন আমার জীবন নিয়ে বই হ্যাঁ এটি আর বলার কি আছে একটা সময় আমি এই রাজ্যের মন্ত্রী ছিলাম হ্যাঁ এমন ভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা চুরি করতাম যে কারোরও ক্ষমতা ছিল না আমাকে ধরার কেমন ভাবে করতেন যদি একটু বলেন আমরা বলছি আমি এক ঘটা রাজপ্রাসাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম প্রজারা খাজনা জমা দিতে এলে কিছু জনকে ভেতরে ঢুকতে দিতাম আর বাকিদের সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম আর তাদের বলতাম মন্ত্রী মশাই নিজে যাবেন তোমাদের কাছ থেকে খাজনা আনতে এইভাবে অর্ধেক খাজনার টাকা রাজকোষে জমা পড়ত আর অর্ধেক আমার পকেটে বাহ বাহ আপনার কি বুদ্ধি তারপর আপনি রাজা হলেন কি করে বিজ্ঞানী একটা যন্ত্র বানিয়েছিল নাম সময় যন্ত্র রাজা আর গোপাল সময় যন্ত্রে ঢোকার পর আমি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছি মহারাজ আর গোপাল কোনো দিনই আর বর্তমানে ফিরে আসতে পারবে না गोपाल गोपाल तुम शुद्ध महाराज अपनारा नकल की बुद्धि गोपाल आज्ञे महाराज तब विज्ञानी सहाज्य छाड़ा सम्भव हतो ना सर्वनाश রাজা হতে গিয়ে সোজা ভিকারি হয়ে গেলাম যে শয়তান মন্ত্রী বড্ড রাজা হওয়ার স্বপ্ন না দেখাচ্ছি মজা ফর মোর আপডেট Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.